ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಡಿ ಎಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮನೋಜ್ ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೇಗಿದೆ ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೇಗಿದೆ ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ಗಳು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ದು ಓದಬಹುದಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇನ್ನೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಹಳ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಂಚು ಕೆಳಗಡೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳು ನೀವು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ದೆನ್ ನಾನು ಹೇಳೋ ಥರ ಓದಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ನೀವು ಸೊ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಸೊ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ ಲಿಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆ ಇ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆ ಇ ಎ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಫುಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಕೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಬೆಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಫೋನ್ ಎತ್ತೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಎತ್ತೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಎತ್ತೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಐವತ್ತು ಸರಿ ನೂರು ಸರಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಎತ್ತೋದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೇಲ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು ಬೇಜಾರು ಕೆ ಇ ಅವ್ರದ್ದು ಬಟ್ ನೀನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದಟ್ ಎಸ್ ಈಗ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವಿನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಇವನ್ ಸಣ್ಣ ಆಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಓವರ್ ವಿಲ್ಡ್ರಮ್ ಫೀಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಪರ್ಸನಲ್ ಕೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲೆಬಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಅನಿಸಿದ್ಯಾ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲದ ಪ್ರಗತಿ ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಗತಿ ಪಿ ಸಿ ಬಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ದು ಎಂಟೈರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎರಡೂ ಕೆಟಗರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಚ್ ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪ್ರಗತಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಇದು ನೀವು ಯಾರು ನಾನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಲೇ ಇದೆ ಅವರು ಪಿ ಸಿ ಬಿ ತೊಗೋತಿರೋದು ಯಾರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಇರ್ತಾ ಆಯಿತಾ ಅವ್ರಸ್ನ ಆಫರಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ಗಳಿಂದ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ವೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಡಿ ಪಿ ಬಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಸೆಷನ್ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದಾದ
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನು ಓದ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಾ ಏನೇನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬರ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ ಓದಿರ ಲೈಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಓದ್ತೀರಾ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಓದಿರ ಆಯಿತಾ ಕಂಪಾಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಓದಿರ ಡಿ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓದ್ತೀರ ಆಯಿತಾ ಆಮೇಲೆ ಎ ಎಮ್ ಓದ್ತೀರ ಎಮ್ ಎಲ್ ಓದ್ತೀರ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತೀರ ಆಯಿತಾ ನೀವು ಏನು ಓದಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಏನೇನು ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆಯಿತಾ ಸಬ್ ಸಬ್ ಡಿಮಾನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳು ಐ ಓ ಟಿ ಓದ್ತೀರ ಆಯಿತಾ ಆಮೇಲೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓದ್ತೀರ ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಓದ್ತೀರ ಡೇಟಾ ಏನೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಓದ್ತೀರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದ್ತೀರ ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಓದ್ತೀರ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತೀರ ನಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮೇಜರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇವು ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಬೇರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ ನೀವು ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚ್ ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಟ್ ದೆನ್ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೈನ್ಸ್ ನೀವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರ ಆಯಿತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಡು ಸಿಲೆಬಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಈಸಿ ಟು ಮೀಡಿಯಂ ಆಯಿತಾ ಈಸಿ ಟು ಮೀಡಿಯಂ ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರೋದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನೀವೇನೋ ಬಯಲಜಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹೋದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ ಬಿ ಓದ್ ಅಂದರೆ ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ ಬಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳದ್ದು ಈ ಸಿವಿಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ 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 ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆಯಿತಾ ಒಂದೊಂದು ಮಾಡಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾಡಲ್ ಇರೋಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಓದಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಂಚ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯಿತಾ ನಿಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವಾಗ ತಾನೇ ಮನೋ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಲಾಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋದ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ದೆನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಾನು ಕೊತ್ತೀನಿ ಈಸಿ ಟು ಮೀಡಿಯಂ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಬದಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಆರಾಮ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ಜಾಬ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಸಿ ಆಯಿತಾ ಈಸಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಈ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈವನ್ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಬಂದರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಆಯಿತಾ ಈಸಿಲಿ ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಲಿತೀರ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೋರ್ಡ್ಗಳ ಜೊತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳ ಜೊತೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ ಸೊ ಈ ಸೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ
ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಡ್ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಿವಿಲ್ಗೂ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಕಲಿತೀರ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿವಿಲಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಥರ ಕಲಿತಾ ಆಯ್ತು ಕಲಿತಾ ಆಯ್ತಾ ನೀವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕಲಿಯೋದು ಆಟೋ ಕ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಏರ್ಚನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಡಿಸೈನನ್ನು ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ತುಂಬ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಿವಿಲ್ ಆಯ್ತಾ ಸಿವಿಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಬಟ್ ದೆನ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸು ನೀವು ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ ಆಯಿತಾ ಅದೇ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಟಿಯರ್ ಟು ಕಾಲೇಜು ಟಿಯರ್ ಒನ್ ಟಿಯರ್ ತ್ರೀ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒದ್ದಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಸೊ ರೇಷ್ಯೋ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಟಿಯರ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಅಥವಾ ಆಟ್ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಆಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವುದೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸು ತುಂಬ 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 ಕಡಿಮೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಐ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಂಟೇಕ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಂಟೇಕು ಒಂದು ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಚ್ ಅಂದರೆ ಸಿವಿಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋರು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಐ ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತು ಜನ ಹೋಗ್ಬೋದೇನು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಲ್ವತ್ತು ಜನ ಆದ್ರೂ ಖುಷಿ ಪಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನಲ್ವತ್ತು ಜನವನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ನೀವು ತಲೆ ಅಲ್ಲೇ ತಲೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟಬಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿಗುರು ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿರಲಿ ನೀನು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿನಗೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಗ್ರಿಪ್ಪು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ ಈಗ ನಾನೇ ಆಗಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಯ್ತಾ ಕೋಡಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಏ ಹುಡುಗನ ಹತ್ರ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ಹುಡುಗನ ಕಂಪನಿ ತೊಗೊಬಹುದು ಇವನು ಅಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನನಗೆ ತಗ್ ತೊಗೊತಾರೆ ಆಯಿತಾ ನೀನೇನಾದರೂ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತೊಗೊತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀನು ಇದೇ ಸಿವಿಲ್ಲೇ ಹೋಗಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ಲೇ ಹೋಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಲಿ ನೀನು ಹೋಗಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನದೇ ವರ್ಕನ್ನು ನೀನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿಗೂ ಯಾರನ್ನೂ ಕಾಯ್ಬೇಡ ನಿನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ನಿನ್ನೂ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಸ್ಮೂಟಾಳ ಯಾವರೂ ಇಲ್ಲ ತನ್ಕೊ ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡು ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಏನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ರಶ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅದ ಎಂಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಬರ್ತವೆ ನಿನ್ನೇನು ಕಲ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೀನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಈ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಮಿನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ನೀನು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದನ್ನೇ ಏನಾದ್ರು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ನಿನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನೀನು ನಿನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ನೀನು ನಿನ್ನ ರೆಸ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗಲೇ ನಿನಗೆ ಕೆ
ತುಂಬ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆಯಿತಾ ಸಿವಿಲ್ಗಿಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೆಟರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ಗಿಂತನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ತಿಳಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೀಪ್ ನನಗೆ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರೋ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಈಗಾಗಬೇಕು ಮನೋಜ್ ನನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ರ್ಯಾಂಕ್ ನಂದು ಪಿ ಯು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರಲೇಬಾರ್ದು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಬೇರೆ ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್